அனைவருக்கும் வணக்கம் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ரெண்டில் எட்டாவது கணக்கு எட்டில் முதல் இரண்டு சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஐந்தாவது கணக்கு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட கும்பு வளைவினுடைய வகை என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும் மேலும் மையம் முனை குவியம் இயக்குவரை இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஐந்தாவது கணக்கில் பார்த்த அனைத்து கணக்குகளுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மையம் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மையம் வந்து வேறு ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதனுடைய தீர்வு எப்படி கண்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொதல் வந்து இதனுடைய வகை என்ன பாருங்கள் இதை நான் எப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கேன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்வல் ஒன்று வடிவமுடைய நீள்வட்டம் இது நல்லா வச்சுக்கோங்க நீள்வட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே உள்ளதில் எந்த மதிப்பு பெரிய மதிப்போ அதுதான் ஏ ஸ்கொயர் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நெட் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஒய் ஹெச் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் வந்து இங்கே இருக்கிறதுனால பி ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிறதுனால இது வந்து நெட் ஹெச் ஒய் ஹெச் ஸோ இதனுடைய படம் அந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கும் நீள்வடத்தினுடைய படம் அந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அப்போ ஏயின் மதிப்பு பதினேழு பி ஸ்கொயர்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பியின் மதிப்பு பதினைந்து இ கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கேட் பை ஏ ஸ்கேடு ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கேட் அப்படிங்கிறப்ப இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஏ ஸ்கேட் அப்படி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது குறுக்க பெருக்கி கழிச்சிங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு பை இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இப்போ இ ஈக்குவல் டு எட்டு பை பதினேழு இங்கே கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் என்னங்கிறத நான் எடுத்து எழுதிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை எக்ஸ் மைனஸ் மூணு கேபிட்டல் ஒய்ங்கிறது ஒய் மைனஸ் நான்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கணக்கு தேவையான ஏஇ ஏ பை இ மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிடுவோம் ஏஇ ஏ வந்து பதினேழு இ வந்து எட்டு பை பதினேழு ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா ஏஇ மதிப்பு எட்டு ஏ பை இ பதினேழு பை எட்டு பை பதினேழு அப்படிங்கிறப்ப இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பை எட்டு பதினேழு மேலே போகும்போது இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாக மாறுது ஸோ அடுத்ததாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முனைகள் மையம் குவியம் எல்லா மதிப்பையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கணக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை வச்சு நம்ம வந்து எல்லாமே என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பொறுத்து ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய்யினுடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மையம் ஜீரோ கமா ஜீரோ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்கேட் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்கேடாக இருந்தால் கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் மூணு கேபிட்டல் ஒய் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் நான்கு ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய்யினுடைய மதிப்பு தான் மையம் மூன்று கமா நான்கு இதுதான் நம்மளுடைய விடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து முனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்தினுடைய முனை அப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினேழு அப்போ ஸ்மால் எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு சமமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று ஒய் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினேழு அப்போ ஒய்யனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நாலு இந்த பக்கம் வரும்போது நாலு ப்ளஸ் பதினேழாக இருக்கலாம் அல்லது நாலு மைனஸ் பதினேழு நாலு ப்ளஸ் பதினேழுனா இருபத்தி ஒன்று நாலு மைனஸ் பதினேழு அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் பதிமூணு ஸோ அப்போ மூணு கமா இருபத்தி ஒன்று மூணு கமா மைனஸ் மூணு முனைகள் இரண்டு முனைகள் மொத்தம் இருக்கும் அது இந்த இரண்டும் முனைகளாகும் குவிங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து இப்போ ஏஇ மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எட்டு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று கேபிட்டல் ஒய்ங்கிறது ஒய் மைனஸ் நாலு எட்டோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணணும் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு ப்ளஸ் எட்டு பன்னிரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் நான்கு இப்போ மூணு கமா பன்னிரெண்டு மூணு கமா மைனஸ் நாலு என்பது கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையினுடைய குவிங்களாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஏக்குவரையினுடைய சமன்பாடு இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட் ஹெச் வந்து ஒய் ஹெச் இப்போ ஏக்குவரையினுடைய சமன்பாடு கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ இப்போ கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பை எட்டு ஏ பை இ நம்ம முதலே கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒய் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பை எட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு கிட்டு வரும்போது நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பை எட்டு ஸோ ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் எட்டு இன்ட்டு நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி 
அப்போ இ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் அறுபத்தி நாலு பை நூறு குறுக்க பெருக்கி கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா முப்பத்தாறு பை நூறு கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஆறு பை பத்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் சுருக்க வேண்டாம் ஏ இ என்ன அப்படின்னா ஏ வந்து பத்து இன்ட்டு ஆறு பை பத்து அப்படிங்கிறப்ப ஆறு ஏ பை இ பத்து பை ஆறு பை பத்து தலைகில மாதனா பத்து மேலே போயிடும் இப்போ நூறு பை ஆறு இதனுடைய விடைய ஐம்பது பை மூன்று இப்போ மையம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எழுதுவோம் ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து அப்படிங்கிறப்ப கேபிட்டல் எக்ஸின் மதிப்பு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டே ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்போ மையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று கமா இரண்டு என்பது மையமாகும் முனைகள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஏ என்பது பத்து அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பத்து கமா ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பத்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பத்து ஸோ இதனுடைய விடைய ஒன்பது இதனுடைய விடைய மைனஸ் பதினொன்று இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இரண்டு முனைகள் ஒன்பது கமா இரண்டு மற்றொன்று மைனஸ் ஒன் பதினொன்று கமா இரண்டு அடுத்ததாக குவியங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ ஏஇ மதிப்பு நம்ம அதிலேயே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆறு அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆறுக்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து இதுக்கு சமம் கேபிட்டல் ஒய் வந்து இதுக்கு சமம் இப்போ ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆறு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏழு ஒய்யின் மதிப்பு இரண்டு அப்போ இரண்டு குவியங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐந்து கமா இரண்டு மைனஸ் ஏழு கமா இரண்டு என்பது இரண்டு குவியங்கள் அடுத்ததாக இயக்குறையினுடைய சமன்பாடு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ முதலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐம்பது பை மூன்று கேபிட்டல் எக்ஸ் என்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்வே ஈக்வேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐம்பது பை மூன்று இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஐம்பது பை மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஐம்பது பை மூன்று இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு குறுக்க பெருக்குனிங்க அப்படின்னா ஐம்பது மைனஸ் மூன்று அப்படிங்கிறப்ப நாற்பத்தி ஏழு பை மூணு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஐம்பது அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் ஐம்பத்தி மூன்று பை மூன்று ஸோ நீள்வட்டத்தினுடைய இரண்டு வடிவங்கள் மூலமாக மையம் குவியங்கள் முனைகள் இயக்குறை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற சம்பவம் கணக்குகளை பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ